Guten Tag, Kinder. An diesem grauen Schneesturmtag, da soll ein Schneesturm kommen. Und heute lesen wir in der Lesergruppe die Karotte aus Schokolade. Und darin ist ein Hase. Einen, ein Hase. Und einer, eine meiner Lieblingsgeschichte aus meiner Kindheit ist der Weihnachtshase. Es hat nicht viele Farben, weil das Buch so alt ist. Und damals, lange her, hatten die Bücher nicht so viele bunte Farben. Aber es ist doch eine tolle Geschichte. Und passt zu meiner Plushase. Und passt zu unserer Lesegruppe Geschichte. Und es ist einfach eine tolle Geschichte. Viele Menschen haben geglaubt, dass Tiere nur einmal im Jahr sprechen können. Und zwar am Heiligabend, Christmas Eve. Nur in diesem Abend. Und danach nicht mehr. So, denk daran, wenn der Hase in dieser Geschichte spricht oder nicht. Der, oh, whoops, Frau Sleidem, der Hase. Ich liebe den Hasen als Kind. Das bin ich nicht, das ist Davy. Der Weihnachtshase. Seht, die Farben sind nicht so bunt, aber es ist eine tolle Geschichte. Der Weihnachtshase bei Will und Nicholas. Es war Heiligabend, der Tag von Heiligabend, der längste Tag im Jahr. Davy konnte nicht warten, bis er ins Bett gehen konnte. Er rannte die Treppe hoch, er rannte die Treppe runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Seine Mutti hat das genervt. Und sie sagte, zieht eure Winterkleider an, Davy, und die Winterstiefel und mach einen Spaziergang draußen im Schnee. Ich kann das nicht mehr ertragen. Davy hat sich angezogen. Stiefel, Mütze, Jacke, aber auch Eichhörnchen für die ach, Nüsse für die Eichhörnchen, Samen für die Vögel und natürlich Salatblätter für die Hasen, seine Lieblingstiere im Wald. Er ging hinaus mit den Salatblättern. Hinaus zu dem Baumstamm, wo er auf dem Baumstamm die Salatblätter für die Hasen legte, die Nüsse für die Eichhörnchen und die Samen für die Vögel. Er wollte gerade zurückgehen, als er Fußspuren im Schnee sah. Vielleicht, vielleicht die Fußspuren einer Hase. Und er folgte den Fußspuren tief in den Wald hinein. Am Ende von den Fußspuren war ein Fuchs da. Der Fuchs starrte Davy an, Davy starrte den Fuchs an und der Fuchs sagte, Starr mich nicht an, bitte, hilf mir. Davy war überrascht. Ha, huh? du kannst sprechen? Natürlich kann ich sprechen, es ist Heiligabend und alle Tiere können am Heiligabend sprechen. Jetzt hilf mir, meine, meine Foto aus dieser Falle zu holen. Davy hat ihm geholfen. Der Fuchs sagte, Danke, jetzt müssen wir schnell gehen oder wir sind spät für das Weihnachtsfest. Davy wunderte sich, Weihnachtsfest? Im Wald? Ha? Huh? Tiere? 
aber er folgte dem Fuchs. Der Fuchs war viel schneller und rief immer, schnell, oder wir werden den Weihnachtsmann verpassen. Endlich kamen sie zu der Lichtung. Die Vögel, die Rehe und die Eichhörnchen waren schon da, die Bären waren auch da. Und sie warteten. Es kamen immer mehr Tiere, Waschbären, Eulen, fliegende Eichhörnchen und Davies liebste Tiere, die Hasen, Maulwürfe, Mäuse. Und sie warteten. Und dann sah Davy, worauf sie gewartet hatten. Es war der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und sein Schlitten voll beladen mit Geschenken. Die Tiere jubelten, genau wie die Tiere in der Nikolaus-Geschichte, die ich gelesen habe, mit dem sieben Schläfer. Aber dieses hat ein Hase. Die Tiere machten eine Reihe. Sie stellten sich in der Reihe für die Geschenke. Alle bekamen etwas. Die Maus wolle für die Nest. Die Eule, ich weiß nicht, was sie bekam. Der Bär hat Honig bekommen. Und alle freuten sich und bedankten sich bei dem Weihnachtsmann. Dann hat der Weihnachtsmann Davy gesehen. Hallo, Davy. Es ist ein bisschen früh. Es ist Heiligabend. Morgen bekommst du deine Geschenke. Hallo, Weihnachtsmann. Ich weiß, ich weiß, aber, 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 oh, darf ich bitte, Weihnachtsmann, darf ich bitte einen Hase haben als Haustier? Oh, rief der Weihnachtsmann. Herr Hase, dieser Junge will einen von deinen jungen Hasen als Haustier haben. Geht das? Der Hase rief alle kleinen Hasen zusammen. Wer will mit Davy wohnen in seinem Haus? Ein kleiner, brauner Hase rief. Ich, nimm mich, nimm mich und hoppelte nach vorne. Und sprang dann in Davys Arme und sagte, Hallo Davy. Davy umarmte den Hasen. Du und ich werden immer, immer Freunde sein. Nicht wahr? fragte Davy. Freunde für immer, antwortete der Hase, der nur an Heiligabend sprechen kann. Merkt ihr das? Nur an diesem einen Tag. Nachher haben alle Tiere Spiele gespielt, versteckt sich und Wettrennen und alles, wie bei einem Fest üblich ist, Spiele. Versteck war super schwierig, weil niemand konnte das Eichhörnchen finden. Eichhörnchen verstecken sich nämlich in Löcher, in Bäume. Aber es machte trotzdem Spaß und sie spielten immer länger. Wettrennen, Wettrennen und über die Hindernisse springen, machten sie auch, Davy machte auch mit. Und die Gewinner bekamen Kränze von dem Weihnachtsmann. Aber es wurde dunkel. Die Nacht von Heiligabend. Davy, ho, oh, du musst nach Hause gehen. Tira, wer wird Davy nach Hause bringen? Der Reh antwortete, ich, ich kann ihn. Kletter auf meinen Rücken, Davy, ich bring dich nach Hause. Und Davy stieg auf die Tiere, die aufeinander hochgestapelt sind und hielt sich fest an, den, an das Geweih und sie flogen durch die Luft nach Hause. Aber wo ist der kleine braune Hase? Huh? Davy, 
dann sprang das Tier hoch und bums, wachte Davy auf in seinem eigenen Bett. Er fragte sich, ist das wirklich passiert oder war das nur ein Traum von den Tieren im Wald? Und dann erinnerte sich, es ist heiliger, es ist, es ist Weihnachten, es ist Weihnachten. Er sprang aus dem Bett, rannte die Treppe hin und so schnell wie er konnte. Frohe Weihnachten, fröhliche Weihnachten, frohe Weihnachten. Alle Geschenke waren rund um den Tannenbaum uh, in einem Kreis mit den Ornamenten und Lichter und Kerzen. Oh, der beste Moment kam, als er seinen Hase sah. Und der Hase sprang hoch in Davys Arme. Und Davy sagt, oh ja, von gestern, wir haben uns kennengelernt. Aber es war nicht mehr Heiligabend. Und der Hase zwinkerte nur mit den Augen und wackelte mit den Ohren, aber sagte nichts. Das war nicht so wichtig, weil Davy hatte seinen Wunsch bekommen. Seinen eigenen Hase. Das Ende und so da war das für mich lange her mit diesem Pluschhase. Fröhliche Weihnachten und geht nach draußen und schaut die Tiere an, wenn der Schnee kommt, was sie da machen im Schnee. <lacht>